respected teachers, dear parents and my dear students. Adivedane, the Commerce Association, the district le brilliant idol putiya le in a selective idol. Our very career or career orientation program gudi ulpadta prayer prayer the raayal jana varabhi nadi kudno. Irigadiya samayila sadarana ondera madi kore engelo engelo talking ni kitha naarande. Pache inle ni kya ramadi kore alenge na area na apadhi ni lecture na thondian. Poodalam na parayila. Good morning everybody. Indale, jadi kalau tu bawa nampok, ni kalau dah hati mungkin ada orang orang nak nak ke apa? Jadi kita ni ada H W R N O L. Ini baru ni na, American writer ni dia, uru wah, sedar sah. Adanya baru ni tu, ni kalau commerce tu kira orang, bankruptcy kurcha. Adanya baru ni tu, the worst bankrupt is a person who has lost enthusiasm. Ninggal kadu mana sila? Pulsaan enthusiasm na step per talaan, itu um papa. Peninggal kau ke? Pulsaan mula beran, ipda beran. Alangi train, nalami kapurut pasai, itu boleh membentuk juga um award ini oke arah cerah bilal do. Adu baliya kaya. Pache. Ninggal tak career, tu orang ni baru nak dah. You are at the turning point of your career. Per end of talk ni, the title ni dah nanti ucap. Yang pernah ini, emotional dynamics of career building. Ninggal tak career ini build dia itu diri kita. You are at the turning point of your career, education career. Percaya dengan ni. Terdengar sahaja. Ninggal ayam yang kita itu boleh la C A, buat undal la. Program C A, C M A, A C C A. Ninggal ayam yang commerce students sahaja itu undal la. Nenek kurang parah ini. Anggini la course ni orang tu boleh mo. You will study itu boleh la. Nalai institute ninggal select je. Percaya, awal deh ti perut tu undal kari. Much depends on how well. You show your interest. But you know, I'm going to go to the camp. 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 The first orientation is that you should start with a goal. You know, I'm going to go to the camp. You know, I'm going to go to the camp. I'm going to go to the camp. I'm going to go to the camp. Apo, ada keluar kurs ni kurang, perih lecture fixi aja. Ini tu, adil ni kita concentrate aja. I goal strong ane kel, with your intelligence, with the brilliance that you have so far displayed. Ninggal train ala ane ceri kena, atrain budhi sam, samartya mande, ninggal ada achieve je diri kau. Ida lno unachievable. Kursus selalu. Ipan dengan orang sama cerita suri sah, orang ini cerita dek accountant tak. Saya ada orang ni pernah orang parent, orang proposal beri po. Paling proposal sendiri beri orang ni, nama le matrimonial kod ini kod kod ini kod tu. Cerita dek account selalu ini dua orang le kursus ni le itu pasai alat alat le, walau ni viral amai itu kahar nol. Pache. Jangan IC yang bawa ni, lepas cakap ada kawan ni, ada brother itu ada associate, associate itu ada. Apa ini ni lah asal institution ni lah ke, nama kita perayaan, sahdi tu nanti. Orang orang ni le, ini kari ni, cakap ada kawan ni, si kari ni aku tu yang tu, orang orang ni national class ni ada dekat. Awan ni yang congratulate, karena awan ni ke, ada orang ni ke, placement ni fixi itu tu ada dekat. Percaya certificate ni dekat mana ke? Orang ajar cakap orang course buat kerja nak teror. Apa yang saya nak beritahu pada orang ini kita tinggal orang asli. Saya ada orang English ada dia apa kita. Ninggal orang bercakap kurang cerita kerana grafik. 
പക്ഷേ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് എൻ്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് പോയ കുട്ടികൾ പകുതി വഴി പരം നിർത്തിവെച്ചു അതുപോലെ ഇതുപോലെ സി ഇപ്പോൾ 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 പല കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സി എം എ ഏതെല്ലാം അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എ സി സി എ ഇൻ്റർനാഷ ഇതൊക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബേസ് ബേസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസ് ആണ് അത് യു കെ നിന്നാണ് എ സി സി എ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ യു ആർ ഗ്ലോബലി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എ ജോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നേരത്തെ എച്ച് ഡബ്ല്യു കോവാഡ് ആർനോട് കോവാഡ് ആർനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ആയിരിക്കണം കിട്ടുന്നത് വരെ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രൊയിഡിയമന ശാസ്ത്രം ബേസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഗോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് ഗോൾ ഉറപ്പിക്കണം എത്ര വെയിലത്താണെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നില്ലേ ആ കുട്ടികളോട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് അലയുന്നത് ഒരു പത്തിന്റെ പുറകെ ഇത്രയും പേർ ഓടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഗോൾ അടിക്കാനാണ് ആ ഗോൾ പോസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പന്തുമായിട്ട് വെയിലത്ത് നടക്കുന്ന അവർക്ക് ഒരു കഷ്ടപ്പാടാണ് ഗോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിയർക്കുന്നതും ഓടുന്നതും ഒന്നും അവർക്കൊരു കഷ്ടപ്പാടാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക സെറ്റ് ഗോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ലേറ്റ് പ്ലസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിക്കണം പ്ലസ് വൺ കഴിയുമ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ട്രേഡിങ് എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉടനെ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഏറ്റവും നല്ലവണ്ണം മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടി ആരാണ് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും പറയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വായിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഞാനത് സമ്മതിക്കില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വായിക്കുന്നതിനല്ല ഏറ്റവും നല്ലവണ്ണം ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കുട്ടിയാണ് സോ ലിസണിങ് വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുക വെറുതെ ലിസണിങ് അല്ല ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ലിസണിങ് അല്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിയെന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെടി കിടക്കില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞ് എഴുതേണ്ടതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എടുക്ക നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പ്രഷപ്പ് ചെയ്യാണ് മെമ്മറി നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കുട്ടിക്ക് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് പേജ് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് വായിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ അധിക സമയം വായിക്കേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഓർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പറ്റും നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലുള്ള സബ്ജക്ട് അക്കൗണ്ടൻസി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പിന്നെ എന്തായി ഒരു ദിവസം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അന്നത്തെ ക്ലാസ്സല്ല പിന്നീടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകില്ല അപ്പോൾ ഓർക്കുക കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പം അതിനൊരു ഗോളാണ് ആവശ്യം കാരണം ഗോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് താല്പര്യം തരുന്നു അത് ഉത്സാഹം തരും നാച്ചുറലി ഗോൾ ഗീവ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എന്തൂസിയാസം ആൻഡ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു സക്സസ് അപ്പം എത്രയോ സ്ട്രേറ്റ് ആണ് വഴി അതിനകത്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ഇനി എത്ര കൊല്ലം കൂടി നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കഷ്ടപ്പാട് കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിൽ വേണം പക്ഷേ വൺസ് യു ഗെറ്റ് യുവർ സി എ അത് ഈ വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിനാകാം ചിലർ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് ബി കോം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം ഇത് ഏത് കോഴ്സ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിനൊക്കെ നേടിയെടുക്കാം അത്രയും വർഷങ്ങൾ റിമമ്പർ നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഏത് ലെവലിലാണ് ആ ലെവലിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ മാത്രമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്ന് ശ്രമിക്കേണ്ടതുള്ളു നിങ്ങളത് കഷ്ടപ്പെടാന്ന് വെച്ചാൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട പെടേണ്ടതുള്ളു പക്ഷേ അത് സ്വെറ്റിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്വെറ്റിങ് ടുവേഴ്സ് എ സക്സസ്ഫുൾ കരിയർ ബിൽഡിംഗ് വൺസ് യു ബിക്കം എ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ട് യു ആർ എ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് കോഴ്സ് 
ജയിച്ചാല് സി എം എ എസ് എ സി സി ആയാലും നിങ്ങൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ജോലി നല്ല ജോലിയാണ് കിട്ടുന്നത് യു വിൽ ബി ബിക്കമിങ് ഹെഡ് ഓഫ് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു ഫൈനാൻസ് സെക്ഷന്റെയോ വലിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെയൊക്കെ ചിലപ്പോ ഫൈനാൻസിന്റെ മുഴുവൻ ചാർജ് നിങ്ങൾക്കായിരിക്കാം ചില കുട്ടികൾ ബി കോം സാധാരണ ഇപ്പൊ കോളേജിൽ കാണുന്നത് ബി കോം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എം ബി എക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എം ബി എക്ക് പോകുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നത് ദാറ്റ്സ് വെരി എംബിഷ്യസ് പക്ഷേ എം ബി എ എവിടെയെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഐ ഐ എം എന്ന് പറയാം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഏതാണ്ട് ഏഴെണ്ണം വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയ ഐ എം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിലും ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഐ ഐ എം ഐ ഐ എം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പക്ഷെ ഈ ഐ എം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അഹമ്മദാബാദിലൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത്ര നല്ലവണ്ണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എഴുതണം ഞാനത് പറയുന്നില്ല അത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് മാനേജ്മെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രോം അക്കൗണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു തരം പറഞ്ഞപ്പോ സുരേഷ് സാർ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു തരം പോസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്ന കാര്യങ്ങളുടെ കണക്കം നോക്കണമെങ്കിൽ അവരത് എങ്ങനെ പോകണോ എന്നുള്ള ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഗ്രാംസ് ആ പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് രണ്ടും കരിയർ നല്ലതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കോമേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ ഇവർ ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് നല്ലതാണ് ഇന്ന് കൂടുതലും ബ്രില്ല്യൻ്റ് പണ്ടൊക്കെ കോളേജിലൊക്കെ ബ്രില്ല്യൻ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സയൻസിന് വന്നിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കോമേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നിട്ടും അടിച്ചു പറഞ്ഞു പണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ ഒരു അധ്യാപകൻ ഞാൻ എത്ര വർഷം അധ്യാപകനായിട്ട് ഇപ്പൊ റിട്ടയർ ചെയ്താണ് ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങള് സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു അന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി ആണ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മാറിയതാണ് പക്ഷെ അന്നൊക്കെ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോശം ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമേഴ്സ് ആയിരുന്നു കാലങ്ങൾ മാറി കരിയറിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ മാറി കുട്ടികളുടെ തിങ്കിങ് മാറി കരിയർ ഓറിയന്റേഷൻ തന്നെ മാറി ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി പത്ത് വർഷം അധികമായില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കോമേഴ്സ് ഇപ്പൊ കോളേജുകളിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സെന്റ് പോൾസ് കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റ് ആൽബർട്ട്സിലോ ഏതെങ്കിലും നെയ്ബറിംഗ് കോളേജ് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള സെന്റ് സേവിസിലോ ബി കോമിന്റെ ഒരു അഡ്മിഷൻ ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല പക്ഷേ സെവന്റി സെവന്റി ഫൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സയൻസിന് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊള്ളാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്രില്ല്യൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളൊക്കെ എ പ്ലസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചവർ അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കോംപ്ലൈസിന്റ് ആകാൻ ആ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മിടുക്കനാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചൊരു സ്ഥലത്തൊക്കെ തന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അത് നിലനിർത്തണം അതിനാണ് എന്തുസിയാസം വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടാവണം നിശ്ചയദാർഢ്യത്വത്തോടുകൂടി നമ്മൾക്കൊക്കെ ഡിസായർ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഗോൾ എഴുതും ഓ ഞാനൊരു ഈ അതെങ്കിലും സി എ സി എം എ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് സി ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് പാസ്സായിരിക്കും അതിൽ കിട്ടിയ ജോ ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നല്ല ഇരുപത്തിരണ്ടര വയസ്സാകുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് പാസ്സായി നല്ല സൂട്ടപ്പ് കരിയറിൽ എത്തിയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഡിസായർ പോരാ യു മസ്റ്റ് ടെമ്പർ യുവർ ഡിസായർ വിത്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ തീരുമാനം ഉറപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ഒന്ന് ഇടപെടണ്ട അവര് പറയാൻ പഠിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഇടപെടുത്തണ്ട യു മസ്റ്റ് ഹവ് യുവർ ഓൺ ടൈം ടേബിൾ എഴുതി ഒട്ടിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞ മനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ വേണം ക്ലാസ്സിൽ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചിലപ്പോൾ അധികം സമയം വായിക്കേണ്ടി വരില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആരും സീരിയൽ കാണരുത് സീരിയലിന്റെ ലക്ഷ്യ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പോസ്റ്റ്പോൺ എത്ര നാൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ വരെ ഉള്ളു പിന്നെ ന
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇമോഷണൽ ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ തന്നെ ഇമോഷണൽ ട്രാൻസ്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് അഡോളസെൻസ് സ്റ്റേജിലാണ് നിങ്ങൾ അഡോളസെൻസാ എന്നെ പോലെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസ് കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ വരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പതറിയാൽ പതറിയാൽ യു ലോസ് എന്ത് കാര്യമാകാം രാഷ്ട്രീയത്തിലാകാം മറ്റു കൂട്ടുകാരിലാകാം കൂട്ടുകാരി വേണ്ട എന്നല്ലോ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണുന്നതിലാകാം സ്പോർട്സിലാകാം ഇതൊക്കെ നല്ലതല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഫിക്സ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നേരെ എങ്ങോട്ടും നോക്കുക അത് ഉറച്ചു നിന്നാൽ മറ്റു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് കുറവാ മറ്റൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇട എനിക്കിന്ന് പറ്റില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഐ ഹാവ് ടു ഫിനിഷ് ദിസ് ആ അതല്ല നല്ലത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കോളേജിലായിരുന്നപ്പോ റിസർച്ച് ചെയ്തിരുന്നതിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിളിക്കുമ്പോ അവൻ വരില്ല നിങ്ങൾ പോയിക്കോ രാത്രിയാണ് കേട്ടോ അവൻ ഹോസ്റ്റലിൽ രാത്രിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കാരണം അവന് ലാബ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാബിൽ ചെയ്യണം കെമിസ്ട്രി ആണ് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കണം എന്റെ കൂടെ വന്നിരുന്ന സെന്റ് പോൾസ് കോളേജിലെ ലെക്ചറർ എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറയാം നീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറേറ്റിന് വേണ്ടിട്ട് പാർട്ട് ടൈം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം മറ്റവരുടെ അവന്റെ പേര് രവീന്ദ്രൻ എന്നാ രവീന്ദ്രൻ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്താലും നിനക്ക് കിട്ടില്ല അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു രവീന്ദ്രൻ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത് എച്ച് ഐ ഡിയില് എച്ച് ഐ കേട്ടർ ഉണ്ടാവും ഏലൂര് ഹെഡ് ആയി ആർ എൻ ഡിയുടെ ഹെഡ് ആയി പക്ഷെ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഭാഗ്യത്തിന് ഐ ഐ ടിയില് എൻട്രൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ കെട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ട് പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഓർക്കുക സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുമ്പോ ചിലപ്പോ എന്തൂസിയാസം വന്നേക്കാം വേണ്ട വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക നമ്മൾ പതറാതെ മറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാതെ യൂസ് ടൈം പ്രോപ്പർലി ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒന്നുകൂടി ഏത് കോഴ്സിന് പോയാലും ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതിനുശേഷം മനസ്സിലാവുക മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കണം അധ്യാപകരോട് എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലിരുത്തിയാൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിച്ചു നോക്കിയാൽ പോരെ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ സംസാ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ നേരമുള്ളു പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ എത്ര പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇതിനോടൊപ്പം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ യു ഹാവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ട സമയമാണ് പ്ലസ് ടു ഇനി അങ്ങോട്ട് കരിയർ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ള ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചലത്തുന്ന ദൂരത്തിൽ നിൽക്കണമാണ് കൈവിടൽ വിട്ടുപോയവരുണ്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ കമ്പി പണി ചെയ്യുന്നു കമ്പി മുറിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പ്രീഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കോളേജിൽ പഠിച്ചത് മോശമായിട്ട് തന്നെ പതറി പോയി അന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പെട്ടു പോയതാ വേറൊരുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കും പറമ്പൂര് അവിടെ നാൽപ്പത്തേഴ് വയസ്സുണ്ട് ചുമട്ട് തൊഴിലാളിയാണ് സയൻസിന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ വീട്ടിൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കേട്ട ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ കുഴപ്പി പോയതാണ് പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ സങ്കടമാണ് അധ്യാപകർ കേൾക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ എത്രയോ നല്ല അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളവരുണ്ട് എത്രയോ നല്ല അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളവർ കളക്ടർ ആയവർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആയവർ എത്ര പേരുണ്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് പോയവർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ചവരല്ലേ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്കാർക്കും വരണ്ട നമ്മൾക്കാർക്കും വരണ്ട നമുക്ക് കഴിവുണ്ടായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് തെറ്റ് വെറുതെ ജനറൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനോടല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കഴിവുള്ള കുട്ടികളോടാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് നിങ്ങൾ തമ്പുരാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് അത് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ലക്ഷ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വിത്ത് സ്ട്രോങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗോയ ഹെറ്റ് ഡോൺ ലൂസ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് എന്തൂസിയാസം ഹാപ്പി ഗുഡ് ഡേ ഞാൻ അത് ഇതീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇനി പല പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ വന്നതാണ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന സുരേഷ് സാറിനും നിരന്തരം എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത
അപ്പൊ നിങ്ങൾ അധ്യാപകരാവേണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശിച്ചതാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഹാപ്പി